அனைவருக்கும் வணக்கம் சின்ன காஞ்சிபுரம் பிஎம்எஸ் அரசு மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளியின் மின்வகுப்பிற்கு வருக வருக என வரவேற்கிறேன் இப்போ பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் ரெண்டு பாடப்பகுதிக்கும் பொதுவான தகவல் வகுப்பு பதினொன்று பாடம் மூன்று கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன் கணினி அமைப்பு பாகம் இரண்டு ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன தகவல் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னா நுண் செயலியில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பகுதிகள் என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட்ஸ் இன் சிபியு அதுக்கப்புறம் என்னென்ன செயல்படம் செயலகம் செயல்படும் விதம் ஸோ ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் சிபியு ஸோ அந்த ரெண்டு விவரத்தை மட்டும் நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ முதலில் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட்ஸ் இன் சிபியு நுண் செயலியில் உள்ள முக்கியமான பகுதிகள் ஸோ நுண் செயலியில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பகுதி என்ன அப்படின்னா முதல்ல மெமரி டேட்டா ரிஜிஸ்டர் நினைவக தரவு பதிவேடு சுருக்கமாக எம்டிஆர் அப்படின்னு சொல்லலாம் மெமரி டேட்டா ரிஜிஸ்டர் ஸோ நினைவகம் செயலகம் இந்த ரெண்டு சாதனங்களுக்கு இடையே வந்து தகவல் வந்து பரிமாற்றப்படணும் அப்படின்னா அப்போ மெமரி டேட்டா ரிஜிஸ்டரில் தான் வந்து என்னென்னா தகவல் வந்து தற்காலிகமாக ஸ்டோர் ஆகும் சரிங்களா ஸோ மெமரி டேட்டா ரிஜிஸ்டர் நினைவக தரவு பதிவேடு என்ன அப்படின்னா நினைவகம் மற்றும் செயலகம் ஆக இரண்டு பகுதிக்கும் தகவலை பரிமாற்றம் செய்வதற்கு தற்காலிகமாக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு பதிவேடு ஸோ எம்டிஆர் ஹோல்ட்ஸ் த டேட்டா தட் ஃபெச் ஃப்ரம் த மெமரி ஆர் ரிட்டன் டு த மெமரி அதுக்கடுத்த பதிவேடு முக்கியமான பதிவேடு என்ன அப்படின்னா மெமரி அட்ரெஸ் ரிஜிஸ்டர் நினைவக முகவரி பதிவேடு ஸோ நினைவகத்தில் எந்த இடத்துலேருந்து தகவல்களை படிக்கணும் அல்லது எந்த இடத்துல தகவல்களை போய் எழுதணும் அப்படின்ற முகவரியை வந்து என்னென்னா இந்த எம்ஏஆர் அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற மெமரி அட்ரெஸ் ரிஜிஸ்டரில் தான் வந்து என்னென்னா ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ நினைவக முகவரி பதிவேடு எம்ஏஆர் ஹோல்ட்ஸ் த மெமரி அட்ரெஸ் ஆஃப் அன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தட் டு பி ஃபேச்சு ஃப்ரம் த மெமரி ஆர் ரிட்டன் டு த மெமரி அதுக்கப்புறம் ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் நிரல் சுற்று பதிவேடு நிரல் சுட்டு பதிவேடு ஸோ ப்ரோக்ராமில் நெக்ஸ்ட்டு என்ன வரி நம்ம செயல்படுத்தணும் அப்படின்றது வந்து என்னென்னா இந்த ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு ஸ்பெஷல் ரிஜிஸ்டர் தட் ஓல்ஸ் த அட்ரெஸ் ஆஃப் த நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டு பி எக்ஸிக்யூட்டட் அதுக்கடுத்தது என்ன அப்படின்னா டீ கோடர் டீ கோடர் அப்படின்றது என்னென்னா ப்ரோக்ராமில் ஒரு வரி என்ன பண்ணணும் என்ன செயல்பாடு செய்யணும் அப்படின்னு செயலகத்துக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு ப்ரோக்ராம் சரிங்களா ஸோ டீ கோடர் அப்படின்றது என்னென்னா ப்ரோக்ராமில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிரலினுடைய ஒரு வரி அல்லது கூற்று வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத செயலகத்துக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு பகுதி அதுக்கப்புறம் பாட்டை பஸ் சரிங்களா பஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா தரவு அல்லது முகவரி அல்லது கட்டுப்பாட்டு சமஞ்சிகளை கடத்துவதற்குண்டான செட் ஆஃப் வயர்ஸ் அதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா பாட்டை பஸ் அப்படின்னு பேர் பஸ் இஸ் எ செட் ஆஃப் வயர்ஸ் விச் ட்ரான்ஸ்மிட்ஸ் டேட்டா அட்ரெஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல் சிக்னல்ஸ் சரிங்களா இதில் வந்து தரவுகள் வந்து என்னென்னா இரு திசையிலையும் நமக்கு வந்து செல்லும் அதாவது என்னென்னா நினைவகத்திலேருந்து செயலகம் செயலகத்திலேருந்து நினைவகம் ரெண்டு பக்கமும் போய் வரும் ஸோ அதுபோல் முகவரி அட்ரெஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா நமக்கு ஒரு திசையில் தான் நமக்கு பயணிக்கும் கட்டுப்பாட்டு சமஞ்சிகள் வந்து என்னென்னா ஒரு சில நேரங்களில் வந்து என்னென்னா இரு திசையிலையும் பயணிக்கும் ஒரு சில நேரங்களில் வந்து என்னென்னா ஒரு திசையில் நமக்கு பயணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கடுத்து முக்கியமான பகுதி என்ன அப்படின்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரிஜிஸ்டர் கட்டளை பதிவேடு ஸோ என்ன கமாண்ட் வந்து செயலகம் செயல்படுத்த போதோ அதை வந்து தற்க தற்காலிகமாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் செயல்படுத்த வேண்டிய கட்டளையை வந்து என்னென்னா தற்காலிகமாக கொண்டிருக்கும் ஓல்ஸ் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தட் இஸ் டு பி எக்ஸிக்யூட்டட் அதுக்கப்புறம் ஜென்ரல் பர்பஸ் ரிஜிஸ்டர்ஸ் பொது பயன் பதிவேடு ஸோ செயலகம் செயல்படுத்த வேண்டிய தரவுகள் அல்லது உங்களுக்கு நிபந்தனைகளாக இருக்குன்னா அதெல்லாம் வந்து என்னென்னா தற்காலிகமாக ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு இந்த பொது பயன் பதிவேடுகள் நமக்கு வந்து பயன்படும் ஜென்ரல் பர்பஸ் ரிஜிஸ்டர் வந்து நமக்கு பயன்படும் அதுக்கப்புறம் அக்குமிலேட்டர் ஸோ ஏஎல்யூ இதில் இருக்கிற தகவல்கள் மேலே மிக விரைவாக செயல்படுத்தக்கூடிய ஒரு பதிவேடு ஸோ அக்குமிலேட்டர் ஏஎல்யூ செயல்படுத்த வேண்டிய தரவுகளை ஸ்டோர் பண்ணும் ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது என்ன அப்படின்னா நமக்கு இந்த ஒயிட் கலர் ஸ்பேஸ் என்டையர் ஸ்பேஸ் வந்து என்னென்னா செயலகம் சரிங்களா சிபியு சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட் ஸோ அதில் தான் நம்ம இப்போ ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த ஒரு ஒரு பகுதியும் சொல்லப்பட்டு இருக்கு ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் பிசி அப்படின்றது சரிங்களா ஸோ நம்ம ப்ரோக்ராமில் அடுத்த வரை என்ன செயல்படுத்தணும் அப்படின்றது சொல்லக்கூடிய பகுதி இது அதுக்கப்புறம் எம்டிஆர் மெமரி டேட்டா ரிஜிஸ்டர் சரிங்களா ஸோ செயலகத்திலேருந்து நினைவகம் நினைவகத்திலேருந்து செயலகத்துக்கு தகவல் போகணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஸ்டோர் ஆகும் அதுக்கப்புறம் மெமரி அட்ரெஸ் ரிஜிஸ்டர் நினைவகத்தில் இருக்கக்கூடிய எந்த பகுதியில் த
ஏஎல்யூ வந்து இதுக்குள்ளே இருக்க தகவல்களை மிக விரைவாக செயல்படுத்தும் அதுக்கப்புறம் ஜென்ரல் பர்பஸ் ரிஜிஸ்டர் ஸோ பொது பயன் பதிவேடுகள் இது வந்து என்னென்னா ஏஎல்யூ பர்பஸ்க்காகவும் பயன்படுத்திக்கலாம் அல்லது பிற பயன்பாட்டிற்காக நம்மவும் பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த ப்ளூ கலரில் கோடு அம்பு குறி போட்டு இருக்கிறது எல்லாம் அப்படின்னு பஸ் சரிங்களா அதாவது செட் ஆஃப் ஒயர்ஸ் அப்படின்னு நினச்சிங்க இதன் மூலமாக தான் வந்து என்னென்னா நமக்கு தரவுகள் அல்லது வந்து கட்டுப்பாட்டு சமஞ்சைகள் சரிங்களா அப்படி இல்லைன்னா முகவரி வந்து நமக்கு பயணிக்கும் ஸோ இந்த பிங்க் கலரில் இருக்குன்னா ஒவ்வொரு யூனிட்டும் அதனோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்காக ஒயர் மூலமாக கனெக்ட் ஆகிருக்கு இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்குண்டான ஒரு லைன் அதுக்கப்புறம் இந்த க்ரீன் கலரில் இருக்கிறது என்னென்னா கீபோர்டை இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஒரு சிம்பல் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இந்த லைட் வந்து சாண்டில் வுட் கலரில் இருக்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா டிஸ்பிளேவை இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஒரு சிம்பல் ஸோ அது வந்து ஒரு ஐஓ இன்டர்ஃபேஸ் சரிங்களா உள்ளீடு வெளியீடு இடைமுகம் வாயிலாக நமக்கு அந்த பஸ்ஸோட இணைக்கப்பட்டு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த சாண்டில் கலரில் இருக்கக்கூடிய இந்த சிம்பல் என்ன அப்படின்னா ஹார்ட் டிஸ்க் சரிங்களா ஒன் வட்டு சரிங்களா இப்போ நம்ம ப்ரோக்ராமில் கம்ப்யூட்டரில் வந்து டைப் பண்ணுறோம் டைப் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா முதல்ல ஹார்ட் டிஸ்கில் இருக்கும் ஹார்ட் டிஸ்க்லேருந்து எங்கே போவோம் அடுத்தது அப்படின்னா ரேம்க்கு தான் போவோம் ரேமில் தான் நம்ம வந்து அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஸ்டோர் ஆகும் செயல்படுத்து அப்படின்ற கட்டளையை கொடுத்தோம்னா ஸோ அப்போ அது மாதிரி கொடுக்கும்போது என்னென்னா நினைவகத்தில் முதன்மை நினைவகத்தில் அது ஸ்டோர் ஆகும்போது ஏதாவது ஒரு முகவரியில் அது வந்து ஸ்டோர் ஆகும் அதுதான் இங்கே வந்து இங்கேனா ஒரு அட்டவணை வடிவில் நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கோம் முதல்ல ப்ரோக்ராமில் என்ன வரி இருக்குது ரீட் ஏ ரீட் பி ரீ சி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி பிரிண்ட் சி அப்படின்னு அந்த நாலு வரி என்னென்னா நமக்கு வந்து என்னென்னா நினைவகத்தில் ஸ்டோர் ஆகுது அது ஸ்டோர் ஆகிற ஒரு வரி வரியும் வந்து ஸ்டோர் ஆகிறதுக்கு உண்டான அந்த நினைவக முகவரி தான் நான் இங்கே வந்து கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ டூ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஃபோர் ஜீரோ இது வந்து புரியறதுக்காக அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஹார்ட் டிஸ்க்லேருந்து நினைவகத்துக்கு போனதுக்கப்புறம் அந்த ப்ரோக்ராமில் என்னென்ன நம்ம வேரியபிள்ஸ் வந்து பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குன்னா ஏ அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் பி அப்படின்னு ஒரு மாதிரி சி அப்படின்னு ஒரு மாதிரி ஸோ அதெல்லாம் வந்து என்னென்னா நினைவகத்தில் இடம் வந்து அலாட் ஆகும் ஸோ ஏக்கு உண்டான நினைவகப் பகுதி பிக்கு உண்டான நினைவகப் பகுதி சிக்கு உண்டான நினைவகப் பகுதி அப்படின்னு அலாட் ஆகும் இங்கே ஐயாயிரத்தி பத்து அப்படின்றது ஏ அப்படின்ற வேரியபிள் மெமரிக்கில் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ள நினைவக முகவரி அதுக்கப்புறம் பி அப்படி பி குணான நினைவக பகுதி தான் வந்து என்னென்னா ஐம்பது இருபது அப்படின்றது சி குணான நினைவக பகுதி தான் ஐம்பது முப்பது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ப்ரோக்ராம் மெமரியில் லோட் ஆன உடனே என்னென்னா கட்டுப்பாட்டகம் முதல் வரி எதை படிக்கணும் அப்படின்றது முதல்ல இந்த ப்ரோக்ராம் கவுண்டரில் ஆட்டோமேட்டிக்காக லோட் ஆகும் முதல் வரி எக்ஸிக்யூஷன் ஆரம்பித்த உடனே செயல்படு ப்ரோக்ராம் செயல்படு அப்படின்ற கட்டளை கொடுத்தோடனே முதல்ல பத்து பத்து அப்படின்னு அந்த நினைவு பகுதியில் இருக்க கட்டளையை படிக்கணும் அப்படின்றது ப்ரோக்ராம் கவுண்டரில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிடும் ஸோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரிஜிஸ்டரில் என்ன அப்படின்னா பத்து பத்து அப்படின்ற நினைவக பகுதியில் ரீட் ஏ அப்படின்ற கட்டளை வந்து முதல்ல இங்கே ஸ்டோர் ஆகிடும் ஸோ இந்த ரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரிஜிஸ்டர் அந்த கட்டளை என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது நேரடியாக அதுக்கு புரியாது அப்போ என்ன பண்ணோம் அது டி கோடரில் போயிட்டு முதல்ல அந்த ரீட் ஏனா என்ன அப்படின்றத ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி சொல்லுவோம் ஸோ ரீட் ஏ அப்படின்னும் பொழுது சரிங்களா நமக்கு வந்து ஏ அப்படின்ற ஒரு வேரியபிளுக்கு மதிப்பை கீபோர்டு வழியாக படிக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ கீபோர்டு வழியாக படிக்கணும் அப்படின்னா கீபோர்டுக்கு சிக்னல் அனுப்பி ரெடியாயிருன்னு சொல்லணும் முதல்ல ஸோ அந்த ரெடியாயிருன்னு சொல்கிற வேலை யார் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் யூனிட் வந்து பார்த்துக்கும் ஸோ கண்ட்ரோல் யூனிட்லேருந்து ஒரு சிக்னல் போய் கீபோர்டு ரெடியாயிரு ஒரு மதிப்பை வாங்கி கொடு அப்படின்னு சொல்லிடும் ஸோ கொடுத்த உடனே என்னென்னா நம்ம கொடுக்குற முதல் மதிப்பு ஏழு போய் ஸ்டோர் ஆகும் ஏழு போயிட்டு மூணு அப்படின்னு ஒரு மதிப்பை வந்து இப்போ ஸ்டோர் ஆகிருக்கு ஸோ ஏல ஸ்டோர் ஆனதுக்கப்புறம் அடுத்து படிக்க வேண்டிய கட்டளை எங்கே இருந்துன்னா பத்து இருபது அப்படின்னு நினைவக பகுதியிலேருந்து படிக்கணும் அப்படின்றது அந்த ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் சுட்டி காட்டுது ஸோ இப்போது ரீட் பி அப்படின்னு அந்த கட்டளையை வந்து நம்ம வந்து படிக்கிறோம் படித்த உடனே என்னென்னா ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பிசி அப்படின்னு அந்த ரிஜிஸ்டர் வந்து என்னுடைய மதிப்பு என்னென்னா அடுத்த கட்டளையை இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்கு போயிடும் இந்த கட்டளையை செயல்படுத்துவது எடுத்து வச்ச உடனே அடுத்தது இண்டிகேட் பண்ணது என்னென்னா தேர்ட் லைனை நம்ம செயல்படுத்தணும் நெக்ஸ்ட்னு எடுத்து மாறிடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸோ இங்கே ரீட் பிக்கு அர்த்தம் தெரியாது அப்போ என்ன பண்ணோம் டி கோடர் கையில் போயிடும் ரீட் பியோட வேலை என்ன அப்படின்றது அது அனாலிசிஸ் பண்ணி சொல்லும் ரீட் பின்னா என்ன அப்படின்றது ஸோ அதில் வந்து என்னென்னா திரும்ப கீபோர்டு வழியாக நம்ம மதிப்பை படிக்கணுன்றதுனால
சி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்றது டி கவுடர் வந்து நமக்கு ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ண இப்போ ஸோ சி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னா என்னென்னா அதில் கூட்டல் செயல்பாடு இருக்குது அப்போ நமக்கு வந்து ஏஎல்யூ வந்து நமக்கு தேவைப்படுது அப்போ என்ன பண்ணும் கட்டுப்பாட்டு இப்போ கண்ட்ரோல் யூனிட்டு ஏஎல்யூக்கு சிக்னல் அனுப்பும் சிக்னல் அனுப்பின உடனே என்னென்னா ஏவோட வேல்யூ எங்கே இருக்குது ஆக்சுவலாக இங்கே ஐம்பது பத்து அப்படின்னு என்ன வகை பகுதியில் இருக்குது அப்போ மெமரி அட்ரஸ் ரிஜிஸ்டர் எதுலேருந்து படிக்கணும் ஐம்பது பத்துலேருந்து என்ன மதிப்பு மூணுன்ற மதிப்பு இப்போ மூணுன்ற மதிப்பு எங்கே வரும் இங்கே மெமரி டேட்டா ரிஜிஸ்டரில் வந்து ஸ்டோர் ஆகும் ஸ்டோர் ஆகிட்டு அங்கேருந்து எங்கே வரும் அப்படின்னா அந்த தகவல் சரிங்களா நமக்கு சரிங்களா அக்குமுலேட்டருக்கு வந்து சேரும் அந்த தகவல் ஸோ முதல் தகவல் அக்குமுலேட்டரில் வச்சாச்சு அடுத்தது என்ன அப்படின்னா மதிப்பு படிக்கணும் பியோட வேல்யூ வந்து நான் படிக்கணும் ஸோ அப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம படிக்க வேண்டிய வேலை என்னென்னா ஐம்பது இருபது அப்படின்ற அந்த நினைவக பகுதியிலேருந்து படிக்கணும் மெமரி அட்ரஸ் ரிஜிஸ்டர் சுட்டி காட்டுது ஸோ அங்கே என்ன நமக்கு ஆறுன்ற மதிப்பு சரிங்களா வருது ஆறுன்ற மதிப்பு இப்போ மெமரி டேட்டா ரிஜிஸ்டரில் வந்துடும் அங்கேருந்து அந்த தகவல் எங்கே வரும் சரிங்களா இந்த ஜென்ரல் பர்பஸ் ரிஜிஸ்டரில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கும் தற்காலிகமாக இப்போ மூணையும் ஆறையும் ஆட் பண்ணும் ஆட் பண்ணிவிட்டு என்ன அப்படின்னா நமக்கு ஒன்பது அப்படின்ற தற்காலிகமான விடை நமக்கு கிடைக்குது ஸோ இந்த ஒன்பது அப்படின்ற விடை என்ன அப்படின்னா இப்போது மெமரி டேட்டா ரிஜிஸ்டருக்கு வந்து என்னென்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டு அங்கேருந்து சி அப்படின்ற அந்த வேரியபிளுக்கு வந்து என்னென்னா அங்கேருந்து மாற்றம் ஆகிட்டு அந்த சி அப்படின்ற வேரியபிளில் போய் ஸ்டோர் ஆகும் இப்போ சி அப்படின்ற வேரியபிளோட வேல்யூ என்னென்னா ஒன்பது ஸோ இப்போது நம்ம அடுத்தது எந்த வரையும் செயல்படுத்தணும் பத்து நாற்பது பத்து நாற்பது அப்படின்ற வரையில் என்ன சொல்லப்பட்டு இருக்குது பிரின்ட் சி ஸோ பிரின்ட் சி அப்படின்றது எடுத்து வச்சுக்கிறோம் ஸோ அதுக்கடுத்த ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் வந்து என்னென்னா அடுத்த லைனை சுட்டி காட்டோம் அடுத்த ப்ரோக்ராமில் வேறு எந்த வரையும் இல்லைன்றதுனால என்னென்னா அங்கே வந்து காலி ஆகிடணும் ஸோ பிரிண்ட் சீனா என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது டீ கோடர் இப்போது ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுது ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிவிட்டு பிரிண்ட் சீனா இதில் வந்து டிஸ்பிளே வந்து செயல்படுது அப்போது நமக்கு அந்த மானிட்டர் சாதனை வந்து என்னென்னா ரெடியாக இருந்துறதுக்கு உண்டான ஒரு சிக்னல் வந்து நமக்கு என்னென்னா கண்டுப்பாட்டு யூனிட்லேருந்து கண்ட்ரோல் யூனிட்லேருந்து சிக்னல் போய் கிடக்குது டிஸ்பிளே யூனிட் என்ன பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் ஒன்பது அப்படின்ற மதிப்பை ஸ்க்ரீனில் நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுது ஸோ இப்போ இந்த வேலை நமக்கு செயலகம் செயல்படுவதற்கு உண்டான வேலை ஒரு சின்ன அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து முடிஞ்சு போச்சு எல்லாம் முடிஞ்ச உடனே என்னென்னா எல்லா ரிஜிஸ்டரும் ஃப்ளஷ் ஆகிடும் சரிங்களா அந்த ப்ரோக்ராம் ஒரிஜினலாக ஹார்ட் டிஸ்கில் ஸ்டோர் ஆனது ஸ்டோர் ஆன மாதிரியே இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அப்போது இந்த செயல்பாடு முடிஞ்ச உடனே என்னென்னா நமக்கு சரிங்களா செயலகம் வந்து ஓய்வு நிலையில் போயிடும் இப்போது சரிங்களா அந்த ரேம் வந்து ஃப்ரீ ஆகிடும் அதில் யூஸ் பண்ண வேரியபிள்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரீ ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் என்னென்னா அந்த ப்ரோக்ராம் கவுண்டரு அக்குமுலேட்டர் ஜென்ரல் பர்பர் ரிஜிஸ்டர் எல்லாம் வந்து ஃப்ரீ ஆகிடும் நமக்கு சரிங்களா ஸோ இப்போது செயலகம் இந்த மாதிரி தான் நமக்கு வந்து செயல்படும் இது ஞாபகம் வச்சுங்க அதுக்கு அடுத்ததாக என்ன அப்படின்னா ஸோ இந்த செயலக பகுதியிலேருந்து நமக்கு வந்து நினைவகத்துக்கு தகவல்கள் போகணும் வரணும் அப்படின்னா அது கட்டுப்பாட்டு சமைஞ்சி நமக்கு ஒன்று பயன்படும் ஸோ கண்ட்ரோல் சிக்னல் நமக்கு பயன்படும் ஸோ அந்த கண்ட்ரோல் சிக்னல்னால் அது என்னென்னா அது வந்து ஒரு பிட்டுனுடைய மதிப்பு சரிங்களா ஸோ அதில் அந்த கண்ட்ரோல் சிக்னலோட வேல்யூ வந்து நமக்கு ஒன்று அப்படின்னு பயணிக்குது அப்படின்னா என்னென்னா நமக்கு ரீட் செயல்பாடு நமக்கு நடக்கும் ஜீரோ அப்படின்ற வேல்யூ பயணிக்குது கண்ட்ரோல் சிக்னல் வேல்யூ வந்து ஜீரோ அப்படின்னா என்னென்னா அது வந்து எழுதல் பயன்பாடு சரிங்களா ஸோ ரைட் ஆப்ரேஷனுடைய வேலையை அது நமக்கு வந்து செய்யும் சரிங்களா எழுதுதல் செயல்பாடு ரைட் ஆப்ரேஷன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா சரிங்களா ஸோ எம்டிஆரில் மெமரி டேட்டா ரிஜிஸ்டர் செயலகத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எம்டிஆர் பகுதி சரிங்களா நினைவக தரவு பதிவேடு அதுக்குள்ளே இருக்கிற மதிப்பை சரிங்களா நம்ம ரேமில் எழுதுறதுக்கு தான் என்ன பேர் அப்படின்னா எழுதுதல் செயல்பாடு ரைட் ஆப்ரேஷன் அப்படின்னு பேர் ஸோ எம்டிஆரில் இருக்கிற கண்டென்ட்டை ரேம்க்கு சுச்சு ஓவர் பண்ணுறது ரைட் ஆப்ரேஷன் அதுபோல் ரேமில் இருக்கிற தகவலை எம்டிஆரில் எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம போடுறோம் அப்படின்னா என்னென்னா அது ரீட் ஆப்ரேஷன் படித்தல் செயல்பாடு அப்படின்னு பேர் ரேமில் உள்ள மதிப்பை எம்டிஆரில் எழுதுவதற்கு என்ன பேர் அப்படின்னா படித்தல் செயல்பாடு அப்படின்னு பேர் ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா நமக்கு யூஸ்வலாக வந்து என்னென்னா பஸ்ஸு தரவுகள் போய் வரணும் அப்படின்றதுக்கு தனியாக வந்து என்னென்னா நமக்கு டேட்டா பஸ் தனியாக இருக்கும் அது மாதிரி முகவரைகள் வந்து பயணிக்கணும் அப்படின்னும் போது அதுக்கு தனியாக வந்து என்னென்னா பஸ் இருக்கும் சரிங்களா நினைவகத்துலேருந்து வந்து என்னென்னா முகவரி வந்து படிக்கணும் அப்படின்னு போது முகவரி பாட்டை தனியாக இருக்கும் தரவு பாட்டை தனியாக இருக்கும் சரிங்களா கட்டுப்பாடு சமஞ்சிகள் போய் வர்றதுக்கு வந்து என்னென்னா தனியாக நமக்கு லைன்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா இதுக்கு அடுத்ததா இப்போ ரேமில் நம்ம வந்து இருக்கக்கூடிய வேர்
அதுக்கு அடுத்ததா ஸோ நினைவகத்துலேருந்து நம்ம தரவுகள் வந்து எப்படி படி படிக்கிறது அப்படின்றதுக்கு வந்து என்னென்னா நம்ம புக்கில் ஒரு சின்ன டயக்ராம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு எம்டிஆரில் முதல்ல காலியாக இருக்குது மெமரி வேர்டு அதாவது மெமரி வேர்டு அப்படின்னா என்னென்னா இது வந்து ரேம் நினைவகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மதிப்பு இந்த மதிப்பை நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னா ரீட் ரைட் ஆப்ரேஷன் வந்து ஒன்று அப்படி நம்ம வந்து அந்த சிக்னல் வந்து பயணிக்குது அப்படின்னு பொழுது அப்போ அந்த மெமரி வேர்டில் அதாவது ரேமில் இருக்கக்கூடிய மதிப்பு அப்படியே டேட்டாவாக என்னென்னா அந்த மெமரி டேட்டா ரிஜிஸ்டரில் வந்து காப்பி ஆகும் ஸோ அது மாதிரி ரீட் ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எம்டிஆரில் இருக்கிற வேல்யூவும் மெமரி வேர்டில் இருக்கிற வேல்யூவும் ரெண்டும் சமமாக இருக்கும் இது ஞாபகம் வச்சுங்க இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன தகவல் படித்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அல்லது படித்தோம் அப்படின்னா சரிங்களா நுண் செயலியில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பகுதிகள் இம்பார்ட்டன் பார்ட்ஸ் இன் சிபியூ அதுக்கப்புறம் செயலகம் எவ்வாறு செயல்படும் அப்படின்ற விதம் சரிங்களா ஒர்க்கிங் ப்ரின்சிபல் ஆஃப் சிபியூ அது என்ன அப்படின்றதையும் இந்த வீடியோவில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் சரிங்களா இந்த சேனலோடைய வீடியோவை உங்களுக்கு தொடர்ந்து பார்ப்பதற்கு இந்த சேனல் கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் வீடியோ கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்ற பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்